啊啊啊！换衣服呢？他又是谁？你确定在这青楼有一位重伤不治的病人啊？是的，江姑娘，千真万确，亲眼所见。怎么没人、啊？哼！哎哎哎！什么情况？放我出去！江文武，你也配嫁给皇上？今天我就让你身败名裂！啊！这个香味是……你切！切没想到，我江婉婉堂堂神医，居然一不小心中了迷秦香，还跟陌生男人上了床。完蛋了，我跟当今圣上还有婚约，要是这件事被皇上发现了，哦不行，我得赶紧跑。不。你们青楼女子都这么薄情寡义的吗？顺了人就想跑？什么青楼女子？行了，别装了。是谁昨天晚上对我投怀送抱的？我我那是中了迷情香的缘故。哦，那这迷情香不也正是你们青楼女子的惯用技能吗？你拿上这些银票，离开这个房间。若是再敢纠缠，别怪我对你不客气。什么眼票？我江婉婉才不稀罕！我告诉你，你以后别让我看见，否则我见你一次，我打你一次！你，难道他也是第一次？小姐，您就放心吧，那迷清香只有阴阳交合才能解。眼下那江家嫡女清白尽毁，一定没有脸再嫁给皇上了。敢跟我抢皇上，这就是下场！好你个贱人，居然敢在青楼偷情！皇上，你怎么在这？朕一直以为朕被胡家风严谨，怎么教导出来的女儿如此不知礼数？楚香香，该当何罪？皇、啊、上息怒！皇上息怒、啊！看在镇北侯的面子上，朕今天饶了你。走吧。多谢皇上。奇怪，我明明把江婉婉那贱人推进来了，人不见了。还不滚！臣、啊、女告退。哦，哎，嘿嘿，皇兄，我说昨天怎么在万花楼找不到你？原来是在这里和姑娘风花雪月啊！哎，你和江家嫡女还有婚约呢，你这不……朕不喜欢什么江家嫡女，还不是你出的馊主意。说什么在青楼里议论机密钥匙，哎，黑灯瞎火，朕连房间都没找对。有道是，大隐隐于市，任敌人神机妙算，他们也不会想到我们在万花楼里头议论正事。行了，就你话多，你赶紧查清楚，昨天晚上那个女人到底是谁。查到后，朕一定。皇兄，蛊毒又发作了。无妨，臣您救急而已。臣弟打听到，江氏医馆的神医。即将回京，臣弟会把他寻来，为您解毒。三年不见，我这医馆居然破败成这样。
，谁呀、啊？大中午的、嗯，阿五，小姐。小姐，你真的回来了？阿五，我这才离开三年而已，这医馆怎么破败成这样了？咱们医馆在您刚离开呢，凭借您的名声，也确实是顺风顺水的。可就是前段时间，听说前段时间皇帝得了一种怪病。我打听到咱们江氏医馆有位神医，所以就把咱们医馆的大夫全都请到宫里看诊去了。结果没有一个大夫能治得好，完了他就把咱们医馆的大夫全都赶去惊了。不是，这狗皇帝居然敢欺负我的人！嗯，阿五，我告诉你，既然我回来，就一定会振兴医馆。老爷，老爷，大喜事，小姐回京了，人现在就在医馆呢，你快去看看吧。哎呦，好好好，好，快走走走，快带我去。小姐回来了，佳音子一浅，龙葵粉九两。阿五啊，这些药材的药效已经流失了，怎么还在出手啊？哎，不止这些。库房里还有一大堆呢，药效也快过了，也卖不出去。照这样下去的话，咱们医馆真的快要关门大吉了。你放心，我一定会想到办法的。女儿，女儿，哎呀，你可回来了！哎，我看看啊，哎呀，回来了就好啊，回来就好。你说你一个姑娘家，不在家里相夫教子，整天在外面抛头露面，传出去名声多不好啊！爹，我本来就对相夫教子不感兴趣，您就别逼我了。你看你这孩子，你以后是当皇后的人，怎么还这么不懂事儿啊？爹，我听说这皇上又老又丑，还暴虐成性，我不想嫁给他。胡说！你跟皇上的婚约。那是先皇所赐，难道你想抗旨不成？爹，这皇后谁爱当谁当去，反正我不当了。有本事你就打死我！哎，你，你，胡说！你跟皇上婚约，那是先皇所赐，难道你想抗旨不成？总之。我是绝对不会嫁给皇上。快闪开！快闪开！马惊了啊！哎哎哎哎哎哎哎！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎啊，哦，我在这里做生意呢。那这迷情香不也正是你们青楼女子的惯用伎俩吗？好个薄情寡义的青楼妓子，刚从你房间出来，转头就在大街上拉客做生意，还好我没暴露身份。江姑娘，你还真是敬业啊。那可不是，我跟你说，我三年前刚离开京城那会儿，我的生意才叫好的不得了，多少人排着队等着见我呢。好啊。很好，那你继续在大街上拉客做生意吧，告辞。哎，你等等，什么事儿？我看你家境挺不错的，能不能去我店里照顾照顾生意？你还开了店？是啊，不过最近可能生意不太好，所以我想让你带上你的朋友、家人一起去我店里消费一下。江文文，你够了。大庭广众，你恬不知耻拉客就算了，还让我朋友和我一起。哎，你要是觉得你们一起来不方便，你可以一个一个的来找我们。不知羞耻，滚！不是，我不就是让他去我店里买些药材，清清库存而已，怎么就恬不知耻了？你们这些有钱人都这么小气吗
。小姐，我可算找到您了。怎么了？刚刚各家医馆收到消息，说京城来了个大人物，正在四处寻医问诊。这咱要是能治好他，咱们医馆可就出名了。太好了，你快带我去吧。哎，走。太好了，医馆有救了。皇上怎么样？见到僵尸医馆那位神医了没有？此事不准再提。啊啊啊！皇兄，怎么了？遇到了水晶杨花，恬不知耻的女人。这世上还有你一百不平的女，就是朕昨晚第一次宠幸的女人。所以皇兄的意思是你到现在都……呃，要我说女人多的是。等你娶了江家嫡女为妻之后，还有三宫六院，何必为一个女人动怒呢？你说的对，区区一个青楼妻子，不值得朕如此费心。对，臣弟呢，还给你请了很多医术高明的大夫，都在我府上，要不去看看？之前提到的那个神医呢？还没找到。也罢，那就先去你府上吧。不过这次，朕要好好试试这些大夫的医术。嗯，回府。这就是王府啊！看来那位大人物来头不小啊。王爷，这宣司诊脉容易出错，不知是否可以让草民近距离探脉？玄思诊脉最考验医术，你若医术不精，还敢跑来领赏，本王便赏你二十大板。呃，是是是是，说，病人什么情况？这草民觉得这位病人似乎是肾虚，岂有此理！来人，给本王把这庸医给拖下去。呃，王爷饶命！王爷，让草民再诊一次吧。王爷，嗯。女医师，有意思。你过来。我我啊，嗯，知道医术诊断失败的下场了。我江婉婉还没治，你怎么知道我不行啊？试试吧。嗯。怎么，你也想说病人肾虚？非也，这位病人的肾不仅不虚，而且非常强劲。昨天晚上还同房了四次。哇塞！该死的蒋文文，怎么又是他？呃，大哥，你看这江姑娘，你怎么在这儿啊？不是你们三不消息，请我来治病的。啊，那个店里没生意，我就过来碰碰运气。江姑娘真是生意广泛啊，兢兢业业。哪里哪里，干我们这一行的就是要任劳任怨，不辞辛苦。哪里有客人需要，我们就去哪里。<笑>那你的意思是，我也是你的客人之一啊？那当然了，我还想着治好您的病，让您去我店里宣传宣传，带动我店里的生意。这该死的女人！之前在青楼里卖身不说，现在还恬不知耻的当众拉客。来人，把这个寡言闲耻、下流卑鄙的女人抓起来！不是，等等，我知道你中了苗疆同心蛊，我能治好你。啊、参见太后。爱卿平身，你此次入宫的目的，哀家知道，哀家也正有此意。敢问太后？小女和皇上的婚期定在何时？最近宫外传来消息，说皇上流连烟花之乡，还跟一个青楼女子拉拉扯扯，哀家绝不能纵容事情发生。哀家决定了，今日便让江家嫡女入宫，册立皇后。多谢太后。这个女人居然一下就看出我中了同心蛊，而且还说能给我结果。怎么样，这位大爷，我帮你结果。你去我店里照顾我生意，这个买卖是不是很划算？休得口出狂言！嗯，我慌
，我皇衣服的大哥，身份尊贵，岂能去那种污秽之地？哎哎哎！我靠我自己的本事，我招待客人，我推广店货，怎么就是污秽之地了？沈从，让他走吧。大哥，行吗？你先回去吧，有需要的话，本王再去找你。啊啊！管家。江姑娘，您请。喊我来看病，查出问题又不治，这些人脑子是不是有坑啊？但凡你懂得洁身自好，是个大家闺秀、啊，也不至于如此。皇上，太后娘娘请您进宫呢。所谓何事？太后打算今天就让您跟江家嫡女完婚。正好，朕可以昭告天下，朕绝对不会娶素未谋面的江氏嫡女为妻。啊！我我跟你说，嗯、我哎呀，快点，小姐出大事了！怎么了？刚才江大人派人通知说，今天将举行您和陛下的婚礼呀、啊！什么？您快点去准备梳妆吧，凤辇都已经到城外了，快去吧！宣江家嫡女进殿。无数轮回伴随千秋一痛，随着笔墨书写。你和皇上的婚约，那是先皇所赐。红尘路，难道你想抗旨不成？把我你放心，既然我回来，就一定会振兴一番。我与繁华之间偏若惊鸿，只想得你一笑欢容。奉天承运，皇帝诏曰：江家嫡女，柔明玉德，俊振垂仪，养成皇太后慈誉，封为皇后，亲子。皇后娘娘，接旨吧。臣女接旨。今日皇后入主中宫，哀家甚喜。现在将这皇后玉玺赐予你。且慢！太后明鉴，臣女亲眼所见，江氏女在青楼。与男子苟合，不会记得事情。这这这，别动下野皇上！岂有此理！楚相相，本官念你是镇北侯遗孤，暂且不治你污蔑之罪，还不退下？江大人，你心虚吗？不过没关系，我有证人。明月，参见太后。明月，把你当日在青楼看到的一字不落的讲清楚。当日，奴婢和楚姑娘走在街上，偶然看到一位女子走入青楼，长相神似江大人之女。我家小姐心地善良，担心江姑娘受到伤害，于是就跟着走入青楼。谁知道江姑娘她与一男子颠鸾倒凤，这成何住口！一派胡言！启禀太后，此奴婢污蔑皇后的清誉，理应问斩。和太后明鉴，奴婢所言句句属实。镇北侯遗孤楚香香，我与他素无来往，为什么想？我想这应月言之凿凿，应该不假。是啊，昔日镇北侯满门忠烈，皆战死沙场。楚姑娘乃忠烈之后，绝不会损人清白。我倒要问问你，你说皇后与男子媾和，此男子年岁多大，身高多少，相貌又如何？当日，奴婢被眼前的一幕惊呆了，并没有留心那男子的长相。那你既然担心皇后娘娘的安全，当时为什么不报官，而此时将事情抖露出来？奴婢，奴婢，启禀太后，此女子说话遮遮掩掩，不近不实。本官认为此事另有蹊跷，以本臣之见，非得将应月抓进慎刑司，扒皮抽筋，严刑拷打。小姐，求求你救救我！小姐，你起开！小姐，我才没有你这样的奴婢。这些话可都是你让我说的。放肆！楚香香，木无王法竟然敢污蔑皇后！来人，将他和这贱婢给哀家拖下去！
张嘴巴食。后娘娘，我说的是真的，我没有撒谎。小姐，后娘娘，小姐，小姐，救我！太后娘娘，皇后册封大典继续。儿臣不孝，还求母后收回旨意。儿臣不愿与江氏女成婚。皇上悔。那可真是太好了，正好我也不想当这个皇后，当了皇后连医馆都开不成。不过这个皇帝的声音听着倒是不像传闻中又老又丑的样子。哥哥都反了天了，都要和哀家作对是吗？太后息怒，息、啊、怒，哀家倒是想息怒。联姻一事，乃先皇遗诏。皇帝今日抗旨不遵，难道是想要你父皇在九泉之下不得安宁吗？儿臣不敢，不敢。哀家看你胆子大得很。这好了，哀家今日把话放在这里。如若皇帝一意孤行，一定要违抗先皇遗诏，那哀家就当没生过你这个儿子。母后，请皇上以大局为重。你们。儿臣遵旨。着火了！着火了！快救火！快救火呀！快！有四哥，副将，快救火呀！快！快带那个人快救火呀！刚刚真是好险呐！是啊，现在刺客太猖獗了，竟敢当众行刺！皇上，我女儿她不见了。呃，来人，快去把皇后找回来。是。主子怎么还不回来啊？这次我们帮了楚姑娘这么大的忙，一定还可以得到丰厚的赏赐呢。原来你们主子是楚香香，是又如何？你个将死之人，知道那么多有什么用？这不是为了查清始作俑者，本姑娘才不会陪你们演戏到现在。哎哎哎、告诉楚香香，她、嗯、做的这些事情，嗯、我江婉婉迟早一笔笔给她算回来。哎哎哎哎哎、怎么是你们两个？江婉婉人呢？楚姑娘。是小的本事不利，才将那个小贱人放跑，还请楚姑娘恕罪啊！楚姑娘，楚姑娘，我的眼睛被石灰粉弄脏，人看不见，求求你救救我吧！救救我吧！哎呦，楚姑娘饶命啊！废物，这两个废物，给我杀了！我不想再看到他们。奴婢知道。哎、楚姑娘饶命啊！楚姑娘，楚姑娘，这位只能是我。停，皇上。公子，咱们在街上这样漫无目的的找，能找到皇后娘娘吗？朕本来也没打算要找她。那您，江氏医馆就在这条街上，也不知道那神医在不在。现在宫中出这么大的乱子，肯定不安全，还是先回医馆。江婉婉，怎么是你？江婉婉、嗯，你不是说能治好我的同心骨吗？同心骨，我现在就要你治好我。啊、哦，原来你就是那天躲在帘子后面的那个傻帽啊！傻帽，傻帽。哎，不是不是，没想到。居然是那天的大人，看来他的真实身份很有可能是朝廷重臣。你要是能治好我，我就给你黄金万两。这可是你这辈子都挣不到的钱。这么听起来还挺有道理的。我不知。什么？这位大人，你是不是记性不好？你忘了你之前在王府对我做过什么？来人，把这个寡廉鲜耻、下流卑鄙的女人抓起来。所以，我不治。另起高明吧。京城的大夫都被皇上赶出京城了，你让我上哪去找大夫？那
狗皇帝把大夫赶出京城，你找他算账去？跟我喊什么？你，江婉婉本来就排斥我，在被知道我就是那个狗皇帝，就更不愿意治我了，所以我得隐藏身份才行。江姑娘，那怎么样你才愿意呢？如果你答应我，在我救完你之后，帮我去宣传一下我的光辉事迹，我就救你。光辉事迹。嗯，我看你家境挺不错的，能不能去我店里照顾照顾生意？江婉婉，你别太过分了。啊！他居然还没死心，让我给他的青龙拉客。我沈荆州绝对不会干这种伤风败俗的事的。那行吧，那就等死吧。他伤风败俗。哎，等一下，什么事？我同意。你说什么？我听不见。我说，我同意。那就行了嘛，早那么说不就好了？走吧。等你给朕解了毒，朕一定让禁卫军把你青龙给拆了，再把你关进大牢，好好反省。好了，沈金州，你的同心蛊毒已解。太好了。其实你这个毒吧，他只解了一半，只解了一半是、哎。我看不见了，我怎么看不见了？啊、你中毒已久，我贸然为你解毒，而且一时大意导致蛊虫临死反扑，有一部分的毒血混入你的精灵血。不过你放心啊，这些只是暂时的。你给我解毒之前。我好歹也是无感俱在，怎么解毒之后我什么都看不见了？哎、你先别着急啊，我还有办法。你别着急，我跟你说啊，慢点。呃，等等，啊，你先喝点茶啊。啊，什么方法？古书有记载，西域有种奇花，食之可目测千里，此药名为雪蚕奇罗。若是能寻得雪蚕奇罗的话，以此为医，我便能治好你的眼睛。此药如此珍贵，定很难寻得。其实我家就有一株。你家？啊，所以沈金钟，愿意和我回家吗？一会儿你不要轻举妄动啊。一切看我眼色行事啊！啊，不好意思，我忘了你看不见。小姐，小姐，你回来了，我回来了，我爹呢？老爷去找你去了，找我？你一个人在外面开店，独自一人，无依无靠的，老爷怕你被人欺负，可担心了。你家人居然知道你开店？是啊，不仅知道，还非常支持呢。荒唐！喂、呃，小姐。这人是谁啊？我姓招的侍卫。小姐，这人脾气挺大，是有点狠。哎，对了，别愣着了，赶紧把我爹找回来。哎，小姐，不用找了，老爷回来了。小姐，你看，啊，小姐。你先坐下啊！啊，那个，你记住啊，千万别出去，否则我就说不清楚了。你没做亏心事，心虚什么？知道了。那你等我啊，江婉婉。啊，好自珍重。哎，沈荆州，没想到你这狗嘴里还能吐出象牙呢，知道关心我了？哎，你放心，就算不为我店铺考虑，也一定帮你把雪蚕奇罗拿到手。你就乖乖等我，啊，你等着，等着。雪蚕奇罗这么珍贵的东西，一定藏在我爹书房。对，书房，就去那儿找婉婉，我听说你已经回家了，所以特意来看你
，你在里面吗？这是什么人？王婉，你不开门也没关系，我今天来就是想告诉你，我苏玉已经喜欢你很久了。王婉，你不知道，其实你离开京城这段时间，你店里的生意都是我帮你照顾的。照顾生意？难道这个苏玉也是江婉婉的恩客之一？只要你愿意跟我在一起，我可以再找个地段帮你再开一家店，怎么样？没想到江婉婉手段这么高。居然用煽动别的女人为他再开一间青楼，到时候我做老板，你做老板娘，朕不会让你们这对狗男有逆天的。婉婉，你不说话，我就当你默认了啊！既然你默认了，那明天中午我在湖心亭等你，你一定要来啊！该死的江婉婉！啊、呃，谁骂我？不管了，先找到雪潭绮罗再说。这里没有，那里没有，我爹到底把雪藏齐了，藏到哪里了吗？啊我爹还挺能藏，到底把东西放哪儿？哎，这个盒子里肯定有东西。那盒子里没有。你怎么知道里面没东西啊？我放的呀。你算老几？居然知道我爹把东西放哪里了？我不算老几，我是，我是你爹。爹，你怎么来了？我要再不来，还不知道这个书房让你折腾成什么样呢。那婚礼那天让你跑了，回来你倒是反了天了。江婉婉，我看你是欠教训。哎，爹，不是，爹，你听我解释。待会儿有你解释的。爹，爹，哎，爹，你少嬉皮笑脸的，老实交代。交代什么？你身为一国皇后。在立后大典上，为什么逃跑了呢？不是，那是皇上和皇太后先逃跑的。而且爹，你忘了，当时那一听到有刺客，你好像跑得比我都快呢。<咳>放肆！当皇后有什么好的？一遇到危险，还不是被留下？你看看你现在这个样子，到处抛头露面，搞什么衣冠，还有点大家闺秀的样子吗？我告诉你。你要是不想当这个皇后，你趁早说，赶明了我就让皇上休了你。爹，爹，你说的是真的吗？你，逆女，跪下！跪下就跪下，那么凶干嘛？女儿啊，你身为一国之母，母仪天下，可让我江湖几代人衣食无忧啊！这样为父我，百年之后面对列祖列宗，也有一个交代呀、啊。这，这比你跑什么医馆强多了吧？你，蒋婉婉，对，蒋婉婉，嗯，开饭了。我刚才跟你说的，你都记下来了吗？知道了。哎，看来我爹是铁了心要把我嫁给那个狗皇帝，这可怎么办啊？有啊，爹，嗯，告诉你个事，就是我最近呢认识了一个公子，我已经跟他私定终身了。什么？嗯，而且他现在就在家里。你看好你们家小姐，等我把那个勾引皇后的小白脸给抓住，你们一个都跑不了。啊！爹，小姐，小姐，小姐啊、待会儿你们两个进去第一件事，就是把这个小白脸给我狠狠打一顿。好的，老爷老爷。可是我们没见过那个小白脸，万一打错了怎么办？哼，勾引我闺女的小白脸一定长得獐头鼠目，定是厚颜无耻之辈，不会认错的。明白。
，小姐，放开！老爷让我看到你，那不是！啊啊啊啊、小姐。是，把这小子揍一顿。没错，我们先打断他一条狗腿。啊！老爷，我们还打他吗？去！哎！参见陛下，吾皇万岁！万岁！万万岁！江大人，你怎么在这儿？这不是我家吗？微臣，微臣，江王婉明明说这是他的家，结果一会儿来了个尚书之子苏玉，说要给他开青楼，现在又来了个江大人，难道他们俩都是江婉婉的恩客？江大人，还不说实话？不好，皇上早晚有婚约，要是被皇上知道，王婉外面有人了呢？启禀皇上，微臣府上来了一个小偷，把微臣府上的传家宝给偷走了。所以微臣无奈之下四处寻找，呃，老爷，呃，咱不是来捉奸的吗？怎么变成抓小偷的了？陛下，刚才微臣顾及到面子，所以没好意思说实话。其实是最近微臣的夫人跟一个男人好上了。哎呀！所以来捉奸的，<笑>不对呀！我们不是皇上，他脑子不好，你别跟他一般见识。闭嘴！呃，陛下，陛下，微臣家门不幸啊，我还走错了房间，惊扰了陛下，实在是罪该万死啊！既然如此。那你还不赶紧走？哦，啊啊，对呀、啊，哎哎哎，走走走走走走走走，走走走。看来那个小白脸是在别的房间了，等我找到他，非扒他的屁股狗。奇怪，皇上怎么会在我家？而且他的眼睛似乎看不见了。你们两个过来，从今往后离开江府，不准再出现了啊！小先生，为什么呀？你们两个捅多大的娄子，还有脸问为什么？你不蠢货！滚！是是，老杨这个，嗯嗯嗯，嘿、嗯。嗯婉婉，你怎么在这儿？爹，我刚刚怎么听到你在喊皇上？嘘，小点声，小点声，走走走，这边，走走走，啊，快走！哎呀，爹，到底怎么了？你知道今天那个人是谁吗？是谁啊？等等，皇上出现在江府，一定有深刻的用意，我可不能破坏皇上的计划。啊哎，坐坐坐坐坐坐坐，哎，我坐好，跟你说。啊、哦，哎呀，那是皇上派的特使，让我办件宫里的大事，我正领旨谢恩呢。<笑>原来如此，我果然没猜错，沈金州果然是那个狗皇帝，狗腿子。等我把他治好，非得敲诈他一笔。爹，啊，我医馆来了个病人，需要血餐求额治病。我记得咱们家有一株吗？啊，那个东西闻着味儿挺香的，搁在家里也没什么用，我就泡茶了。那茶呢？呃，就是你喝的这边。嗯嗯，完蛋了！哎，沈金州，我有一个好消息和一个坏消息，你要听哪个？好巧，我也有一个好消息和坏消息，你想听哪个？原来你也有啊！哎，行吧，那你先说吧。刚刚
，你青梅竹马的好客人苏玉来了，他说要照顾你生意，嗯、约你明天在湖心亭见面。啊，是苏玉，谢谢您啊。你果然是个朝思暮思、水性杨花的女人、嗯，居然在我之前已经跟别的男人在一起了。那坏消息呢？刚刚江大人来过，他说、哎、这我不想听。怎么心虚了？废话，朝廷机密我能随便听吗？那个，这些都是你们男人的事儿，我就只知道流程。啊，江文文，干嘛？跟这么多男人周旋，你不嫌累吗？是挺累的，但这一切都是为了事业。江文文，喂，沈荆州，你发那么大火干什么？奇怪，我生什么气？不是早就知道他狗改不了吃什么？你不是说有好消息跟坏消息吗？我是想说，等等，沈荆州是皇上的狗腿子，要是被他知道我把雪蚕情罗泡水喝了，会不会向狗皇帝告状啊？哎，没有，没有，啊，消息，活该，让你冲我喊，摔死你！嗯，老爷，嗯，哎，好，等等。这个饭菜是要给谁呀、啊？老爷，这是小姐吩咐送给府上这位公子的。糟了，昨天光想着皇上，差点忘了想歪脸。他凭什么吃我们的饭菜？告诉桂花，除了皇上以外，谁都不配吃江府的三菜一汤。是老爷，那这些饭菜喂狗。嗯，好的，老爷。嗯嗯。这个小子，迟早要把你从江府赶出去。我要是出去一下，嗯，哎，现在江府伙食那么好，连旺财都有鸡腿吃啊？不是，小姐，是老爷。啊，看来现在爹对府里人格外照顾，那我就放心了。我出去了。哎、呃，行。哎。王爸，你来了。苏玉，我这次来是想告诉你，我已经成亲了，以后我们还是不要再见面了。王爸，你不要再骗我了，你是不喜欢皇上的，否则你怎么会逃婚呢？谁跟你说我逃婚的？大家都这么说，还说皇上为了找你，已经离京半个月了，到现在都没消息，说不定已经遭遇不测了。那也是。那狗皇帝活该！总之，婉婉，嫁给皇上不会幸福的。只要你愿意，我今天就带你走。哎，这这苏玉，不用费心了，我已经有心上人了。是谁？公子，湖心亭到了。知道了。婉婉，回家了。你跟婉婉什么关系？我们俩关系匪浅。哼，听你胡诌，婉婉是不可能跟你走的，对吧，婉婉？婉婉，你，我告诉你，我爹可是当朝尚书，识相的，赶紧给我滚，否则我爹一句话就让你人头落地。你爹是尚书，知道害怕就好。那我就放心了，毕竟区区尚书之子。我的确没工作，岂有此理！你居然敢小看我！我今天就让你看看我跟婉婉之间的感情到底有多深。蒋婉婉，今天必须死！你是什么人？要我命的人！那死你！我什么东西？要你命的东西！你已经中了我的子午端长嫂，若是一个时辰得不到解药，你就死定了。今天杀不了你，我就杀了你心爱的人。爸，婉、啊、婉救我！什么情况？害怕了？我警告你啊，你挟持这个人，他可是当朝尚书之子。尚书之子很厉害吗？我主人还是镇北侯之女呢。原来你是楚香香派的人啊！
，少废话，赶紧把你的解药交出来、哎哎！大哥，你饶了我吧，你绑错人了，他的心上人不是我。别动，灰主人还说你是个祸害，居然看着这么没种的男人，你说谁没种？你想救他可以，一命换一命，你死我就放了他。你让我用自己的命换他的命，那你还是把他杀了吧。啊，既然如此，那我现在就杀了他。哎，来人啊！救命啊！不，想逃，门都没有，搞定。刚刚那枚石子，我一直都会武功。原来如此，那以后本姑娘的安全就交给你了。你不是有资物断肠散吗？还需要我保护？哎，那就是面粉，我骗他的。属下有负姑娘所托，特来请罪。怎么回事？江婉婉身边有位绝顶高手，属下实在不敌。你们都是我父亲留下的将士，本来就是为了报答我父亲的恩情，暗中替我做事。如果你们犯了错就罚，我还如何服众？算了，也是那贱人命不该绝。你先下去。是，小姐，琴弦断了，我去找个师傅来修一修吧。如此废物，修了又有何用？去找两个人，把刚刚那个废物给我杀了。我楚香香的手下绝不养无用之人。是。哎，刚刚告诉沈荆州家里的雪藏绮罗梅了，被他骂了一顿。现在去哪儿再找一桌呢？哎，你们听说了没有？和硕公主今天要成亲了。哎，对对，我刚刚路过那个公主府，看见那聘礼啊，有好几十箱那么多呢。我还听说，驸马这次给的聘礼啊，有一株西域圣品——雪藏绮罗。雪蚕绮罗，这么珍贵的东西，居然当做聘礼，皇室果然非同凡响啊！就是就是，要我说，咱们下辈子投胎也投个公主得了，是不是啊？这皇上失踪都半个多月，不知道今天晚上的公主大婚，他会不会出现？哎，沈清正。你听到了吗？他们说公主府有雪蚕绮罗。听到了。太好了。沈荆州，我现在需要辆马车，然后送你回家。我去公主府把雪蚕绮罗带回来。你认识合作公主吗？不认识。那你怎么把药带回来？哎呀，船到桥头自然直嘛，总有办法的。你就再相信我一次。哎呀，走了，走了。姑娘要坐马车吗？要要要，师傅，麻烦你帮我把她送回去。哎，可以，没问题。哎、沈金钟，你先乖乖回去，然后等我好消息。走了。公子，我们现在去城西吗？转过头，跟上刚刚那位姑娘。可刚刚那姑娘说，你们家在城西啊。少说废话。好吧。何叔性情暴躁，江婉婉贸然跟他要雪蚕绮罗，他一定不会给，还是得朕亲自去一趟才行。终于混进来了，也不知道雪蚕绮罗被何叔公主藏在什么地方。那不是沈荆州吗？他怎么在呢？难道他就是驸马？皇兄，你眼睛怎么了？出了点意外，无妨。皇兄，你今天来是给我证婚的吗？啊，这……皇兄，我可是你的亲妹妹，你怎么能不给我证婚呢？
不准胡闹！你也看见了，朕的眼睛现在看不见，怎么给你主婚呢？那你今天来是？朕听闻，驸马的聘礼中，有一位雪蚕绮罗，此药可以治朕的眼疾。那个呀，皇兄，我这就给你拿去。该死的沈金庄，你居然吃这碗里的看着锅里的，我都跟你那样了，你还娶公主？我一定让大家看见你的真面目，看见你的真面目！啊！恭喜恭喜，一拜天地！哎呦，好啊！等一下。你们别被他给骗了，他其实已经是我的人了。我说啊啊这啊啊！你竟然敢背叛我！赶紧为本公主重新招来！啊，疼疼疼疼疼疼疼！你还知道疼啊？你给我滚过来！说他是谁？不是你谁啊？你说他是谁？怎么在拜堂的时候找上门了？哎呀，我真的不认识他呀！你不认识？你不认识他能找上门了、啊？你当我傻呀、啊？我告诉你，我们俩的婚约那是太后御赐的。你这个时候背着我找女人，你还想不想活？哎呀，认错人了！你给我说清楚，你说呀、啊！我不认识他，怎么不认识他了？真的不认识。好险好险，差点都出不来了。不是，我记得沈金钟不是在里面吗？怎么不是呢？啊！轻轻弄风花。沈金钟，你怎么在这儿？那这是什么？雪蚕绮罗，你从哪儿找到的？和硕公主欠我一个人情，所以你是为了去拿药才去公主府的？不然呢？不然我还以为药已经拿到了，现在公主府给我治病吧。哎，等等，你能不能答应我一件事？你陪我回家，然后见我爹。我不是一直都在你家吗？不是，我的意思是说，嗯，陪我回家见我爹，然后娶我。好，我答应你，只要你给我治好了，我愿意娶你。真的吗？那赶紧走啊！<笑>这堂堂天子，怎么会娶一个青楼继子？强吻我，你真是太天真了。沈金州怎么样？能看见了吗？看见了，太好了！雪蚕绮罗果然有奇效，我帮了他这么大一个忙，想必沈金州一定会感激我吧？不知道他会说些什么。婉婉，什么？你是不是胖了？沈金钟，我真的是为了治你的眼睛，我忙前忙后，我都饿瘦了。是吗？所以你得补偿我，我这里这这虽然江王我有些伤，但他好歹也算是救我。既然如此，功过相抵，饶他一命也无不可。沈金钟，啊，什么？既然你眼睛好了，你之前答应我的事情，是不是可以兑现了？你之前明明答应过我，我如果治好你的话，你就帮我去店铺里招揽生意的。事到如今，他还想让我给他的青楼拉客，真是死心不改。好的，我还有事，先出去一下。哎，等等，先坐下。<笑>哎，这是我店铺的地址，我会一直在那等你。
。太好，等我的医馆生意变好，我就带沈荆州回家，到时候爹就不会逼我嫁给皇上了。皇上，咱回宫吗？嗯。回宫哎，小姐，小姐，喜事儿！嗯，怎么了？刚刚有位富商说，愿意花五百两买下咱们医馆。买医馆？嗯，小姐，你也知道，咱们医馆都快撑不下去了，再不卖就要被官府给征收了。我知道了，我会好好考虑的。嗯。嗯要下雨了，看来不会再有人来了。我去关门。真的不会再有人来了吗？晚晚。爹，爹，他没来。晚晚，你在说什么？我去了很多地方，可都没有找到他。原来他只是为了利用我，给他治病。婉、哎、婉，婉婉，嗯，放开我，放开我，荆州哥哥。楚夏香，你怎么在这儿？当然是知道皇上你回宫了，特意来探望你啊。现在你已经见到了，可以走了。皇上，皇后娘娘。怎么没和你一起回来？楚香香，你越界了！皇上恕罪。朕不喜欢别人试探朕的心意。可是皇后是大燕的皇后啊。朕不会立江家嫡女为后，而且朕这次出宫，也不是为了见她。真的吗，皇上？什么时辰了？卯时了，皇上，该上朝了。嗯，走吧。江婉婉，你也不过如此。皇后之位，只能是我的。启禀皇上，今年的粮食产量十分喜人。婉、哎、婉昨天回到家后便高烧不退，看来真是被那小白脸伤透了。眼下肯定不能再逼他嫁给皇上了。江大人，江大人，江大人。嗯啊！皇上叫你的。呃呃呃，微臣一时走神，还望陛下恕罪。江大人有何烦心事啊？不知可否说给寡人一听啊？微臣恳请陛下解除婚约。微臣知道陛下与小女素未谋面。如此一来，谈婚论嫁实在有些牵强。既然如此，还请陛下休了小女吧。江大人，是不是失心疯了？居然让皇上休妻？是啊，看着小女儿就要当上皇后了，你居然自断前程。这下皇上肯定会龙颜大怒。江大人所言也并有道理，朕会与太后好好商议。微臣谢主隆恩。归朝，儿臣给母后请安。你们都下去吧，起来吧。母后，刚才朝堂上发生的事情，哀家都知道了。朕。
从未喜欢过江家丁，也不喜欢这段感情，因此朕决定退婚。不知母后意下如何？皇帝啊，不知道你是否还记得，在你小时候，哀家不受宠，你被别的宫女太监欺负的事情。朕当然记得，若非香香多次大救，朕不可能有今天。因此。朕登基的第一件事，便是要将那些欺负过朕的人血债血偿。打死他！小贱种居然敢去月山房偷吃的，活该被皇上遗弃。没错，我看皇上早就忘了有这么个儿子了，把他打死都没事你们胡说，我父皇不会忘了我的。小东西还敢顶嘴！你母妃都失宠三年了，你不会以为你还是那个锦衣玉食的皇子啊？我告诉你，你连冷宫里的一条狗都不如！你们，住手！不，你是谁？好像不是宫里的孩子。我记得镇北侯之女楚香香，近期经常进宫。原来她叫楚香香吗？这里是皇宫，你们竟敢公然欺负皇子，信不信我告诉皇上？楚姑娘，你可别吓我，皇上压根就不喜欢这个小贱种。就算皇上再不喜欢他，他也是皇上的儿子，为了面子也会处罚你们三人，说不定还会要了你的命。怎么办？算了算了，我们在这里的日子还长，回头再打。走、哎，快走，快走，快走，快走，快走吧。<笑>下次再见到他们，就要住手，不要再被他们欺负了，知道吗？小时候救过朕的人是楚香香，朕一直都知道，所以一直都对他宽容至极。不知母后为何突然提起此事？哀家小时候救过皇帝的人，乃是江婉婉。可现在估计皇帝听不进去吧？也罢，既然皇帝执意取消这桩婚事，那这次的婚事便作废吧。儿臣多谢母后。皇上，咱们这次微服私访，先去什么地方？上次朝堂说，今年粮食大丰收，朕要亲自去问问承袭太守。怎么回事？哎，皇上，好像是江氏医馆在开仓赠药。江氏医馆？医馆怎么能说卖就卖呢？江姑娘，您再考虑一下吧。江姑娘，你救过我们这么多次，我们大家都很感激你啊。我们愿意出银子帮你重建医馆。你有所不知，僵尸医馆有一位神医妙手回春，不知救了多少京城百姓呢。朕当然知道，说起来，朕之前也去过医馆一次，却没看到这神医长什么样子。走，去僵尸医馆。好。各位父老乡亲，我已经决定将医馆卖给京城的一位富商。非常感谢大家，我江婉婉在这里承诺大家。将医馆内所有的药材全部捐给大家，并且这几天给大家免费看诊，这怎么能行？对呀、啊，这不行啊，不能卖医馆啊！就是啊，这不能卖啊，不能卖、啊，不能卖、啊。这僵尸医馆在京城开了这么多年，救过我们这么多次，我们受过您这么多恩惠，对啊、真是舍不得您、啊啊。江姑娘，您要是离开了，谁还能记得我们这些穷苦百姓啊？原来江婉婉就是僵尸医院。三年前刚离开京城那会儿，我的生意那可是好的不得了，多少人排着队等我。哪里哪里，干我们这行的就得要兢兢业业，任劳任怨，不辞辛苦。哪里有客人需要，我们就去哪里。你之前明明答应过我，我如果治好你的话，你就帮我去店里招揽生意的。之前一直以为江婉婉是青楼女子，却没想到，她就是朕苦苦寻找的神医。哎，谢谢啊，别别别，都有啊，都有。谢谢婆婆，谢谢。这是给您的药啊，好好，姑娘，这是治疗风湿的药，谢谢你了，谢谢
还有谁没拿到药？都有了，都有了，都有了，都有了。江娃娃，这是错过你了。皇上，京郊太守到了，正在等您问话呢。这，皇上啊，这粮食生产是大事啊，可千万不能耽误啊。罢了，先去见太守吧。皇上是在为粮食担心吗？可太守来报说今年是丰收年啊。小孝子，哎，皇皇上，帮朕办件事。哦，呃，皇上您说，都散都散了吧。阿五，哎，收拾一下包袱，咱们去给人看诊吧。哎，好嘞。小姐，这些都是。小姐，这这怎么突然来了这么多禁卫军啊？可能是买我们店的富商出尔反尔了。那怎么办？我父亲好歹也是朝廷要员，他们不敢直接动手。过会儿我牵制住他们，你从后门悄悄溜走，去江府搬救兵。哎，好，好。江姑娘有礼。你们来干什么？江姑娘不必紧张，我等是奉皇上之命前来办事的。皇上，抬上来！妙手回春，这皇上知道您开仓赠药一事大为赞赏，特意赐下这面匾额，以嘉奖江姑娘的医者仁心。小姐，你看，除此之外。皇上还亲自下旨，自今日起，江氏医馆能一直留在京城，永不搬迁。这是地契，小姐，太好了，这下咱们可以不用卖医馆了。话已待到，在下告辞，走。小姐，还真是奇了怪了，你说之前这皇帝还将咱们医馆的大夫全都赶出京城了。现在又突然对咱们这么好，谁知道呢？也许是良心发现了吧。哎，你是负责这些的啊？啊，你呢就负责这边。没想到我辛苦这么久，还没那狗皇帝的一句话呢。都知道了吧？对，啊，好嘞，明白，去吧。好，小姐，小姐，太后派人带来消息，要您去宫里和皇上解除婚约呢。啊，真的吗？太好了！呃，那个阿五，我不在这段时间里，医馆就交给你照顾了。呃，等小姐我从宫里出来，就是自由身了。走了。小俏子，奴才在。朕有一个朋友，他身中蛊毒，久病难愈。某日，他打听到有位姑娘可以解他的毒。却在解毒期间，误认为这姑娘是青楼妓子，对她百般折辱，甚至在解毒后背弃诺言。你觉得朕的这位朋友怎么样啊？岂有此理！皇上啊，奴才觉得您的这位朋友实在是太过分了，是吗？皇上，您想啊，要不是这位姑娘啊。您的那个朋友早就毒发身亡了，哪还能活到现在呀、啊？可是，可是这位姑娘不计闲闲帮他解毒，他居然还恩将仇报。在奴才看来呀、啊，陛下的这位朋友，简直就是折辱别人在先，背信弃义在后，那简直就是连畜生都不如。如此不忠不义之人，那简直是罪该万死。陛下，您刚刚说的，您的那个朋友指的不会就是你自己吧？你说呢？啊！皇上恕罪，皇上恕罪呀！瞧奴才这张嘴，该打该打。启禀皇上，皇后娘娘求见。他来干什么？告诉他，朕不想见他。是。
还愣在这干什么？还不赶紧滚！哎、谢皇上。小夏子，怎么样了？皇后娘娘，陛下说了不想见你。可是皇上，皇上金口玉言，说了不想见就是不想见。您还是从哪来就回哪去吧。狗皇帝，一会儿送牌匾，一会儿又送地契，本姑娘还以为你良心发现了。既然狗皇帝不见了，那我就去见太后。想想，当年你父亲为了大燕战死沙场，哀家一直觉得有愧于你。多谢太后。现在你也长大了，是时候该找个好人家了。当朝礼部尚书之子苏玉尚未娶妻，不如哀家将你许配与他，可好？太后，其实香香一直，香香一直都喜欢皇上。啊，香香，你说什么？启禀太后，皇后娘娘来了。既然皇后娘娘来了，那香香就先告退了。好，臣女江婉婉参见太后。坐吧。哀家原以为撮合你和皇帝会是一桩喜事，没想到竟闹出这么多波折来。是臣女福薄，配不上陛下。既然你父亲和皇帝都有意解除婚约，哀家也不好置之不理呀、啊。太后，如此，你与陛下的婚约便作废吧。多谢太后。只见婉婉当不成皇后。你可以放心了，放心。江婉婉一日不死，我怎么放心？叫几个人把江婉婉引到冷宫，在宫里动手，怕什么？伪装成意外不就行了？哦，江婉婉，我看你这次怎么逃！江姑娘，皇上有旨，让您去御书房呢。啊？可是皇上刚刚不是说他不想见我了？这奴婢也不太清楚。江姑娘，快些吧，别让皇上等急了。行吧。奇怪，这个宫女的声音，我好像在哪儿听过。哎，你等等，你不是说皇上要我去御书房吗？带我来冷宫做什么？这……啊，你给我把话说清楚。你，你放开我！这是……哈、啊，我记起来了，你就是烈后大典上。站楚香香身边的那个人，我不是、啊。嗯，怎么回事？还没好，差点就被识破了。天快黑了，别磨蹭了。拿上这些银票，离开这个房间。若是再敢纠缠，别怪我对你不客气。什么银票？我江万万才不稀罕！告诉你，以后别让我看见你，见你一次，我打你一次。怎么回事？启禀皇上，冷宫着火了，快走！是。水救火呀！快水！快拿水！水拿过来！来人！这边着火了！火呀！救火呀！快点！人着火了！着火了！快点！别喊！对不起。文文，文文，沈清川临死之前还能再见到你。如果爱文文，醒醒，文文。这场梦会自动皇上，你又回来了。哎呦，皇上，你的手怎么受伤了？传太医，快传太医呀、啊！朕问你，江家嫡女叫什么名字？啊，皇上，您说什么？快说！皇上
呃，江家军女叫江婉婉，呃，你之前本来是派我去给江氏医馆送匾额的吗？原来如此，跟朕拜堂成亲的江家嫡女，竟然是江婉婉。你这个狗奴才，怎么照顾的？皇上都受伤了。这太后饶命，太后饶命啊！母后，你看，儿臣这不好了吗？是儿臣主动进冷宫救火的，与小瞎子无关。皇儿，救火这种事情。交给奴才去干就好了，你怎么能亲自去呢？母后教训的是，<笑>我记得你一直很讨厌江婉婉，怎么这次为了救她，自己都受伤了？朕也是今日才发现，之前做错了很多事情，有愧于皇后，所以想弥补一二。你能这么想，哀家就放心了。说起来，你已经登基三年了，到现在还没有子嗣。哀家也颇为着急呀。镇北侯之女楚香香，爱慕你已久，不如……朕一向有恩报恩，有仇报仇。朕知道楚香香救了朕多次。好了，事到如今，哀家也不能不说了。小时候救过你的人，不是楚香香，而是江婉婉。不可能，皇帝，你想一想。从小，楚香香跟随她的父亲居住在边关，怎么可能回京呢？以后再见到他们，要绕着走，不要再受伤了，知道吗？原来，小时候救朕的人，竟然是江婉婉。小姐，你就放心吧，奴婢往冷宫里倒了柴油，一定能烧死江婉婉的。这件事办得很好。为小姐办事，奴婢自当尽心。楚姑娘，皇上宣您进宫呢。太好了，一定是江婉婉被烧死之后，皇上幡然醒悟，想册封您为皇后呢。<笑>那我们快点去吧。嗯。皇上，放火的小太监已经抓到了。经过严刑拷打，得知背后之人正是楚香香。杀人放火，下毒谋杀，楚香香的胆子真是越来越大。话虽如此，可皇上楚香香毕竟是镇北侯遗孤，而且太后也为她求情。要不是看在他爹的面子上，仅凭冒充朕救命恩人这一条，就够他死八百次的了。楚香香人呢？呃，就在门外。让他滚进来。这，荆州哥哥，楚香香。你敢知罪？怎么回事？难道我烧死江婉婉的事情泄露了？不可能啊！皇上，你在说什么？我怎么听不懂？听不懂？把人带上来。是。啊！怎么会？楚香香，你诱骗江婉婉去冷宫，又找人放火烧死她，这件事是不是你做的？皇上。香香从未做过这些事，这都是污蔑。污蔑！皇上明鉴。朕给你一次活命的机会，你来说。皇上，这件事确实是楚香香指使奴才干的，他抓走了奴才的父母，奴才不敢不做呀。我没有。还在狡辩，楚香香，你太令朕失望了。没错，这些都是我做的。你这是承认了？我哪里比不过江婉婉？为什么你一直不肯睁眼看我？那个江婉婉到底哪里好？我对你一片真心，难道你都看不到吗？楚香香，你已经无药可救了。我无药可救，可我犯的最大的错，就是因为爱上你。如果没有江婉婉，我就会成为皇后。李正言顺的陪在你身边，都是因为江婉婉。来人，把楚香香！<笑>楚香香，你发什么疯？如果你杀了我，你也得死。什么？皇上，难道你不好奇，你体内种的同心蛊是谁下的吗？一直以来，朕以为体内的蛊毒是刺客所为，难道是你？没错，你体内的蛊毒。就是我下，岂有此理！楚香香这个毒妇竟然如此蛇蝎心肠！哎，太好戏弄啊！本以为镇北侯为了大燕战死沙场，他的女儿也应该是一个忠义之辈，没想到啊，竟然如此狠毒
，启禀太后，皇上说他已经去罢了。楚之有什么用？你去告诉皇帝。让他好好安抚那个江婉婉，不要让江大人因此而寒心。奴才，奴才这就去。皇上，我一直都知道你不喜欢我，所以我便请了苗疆古师，伪装成刺客，对你我二人同时种下同心蛊。楚香香，你疯了！同心蛊，一蛊双生。你要是把我杀了，你也得死。朕体内的蛊毒就解了。什么？解了？小瞎子，奴才在。传朕旨意，从今日起，将楚香香贬为庶人，有事不得踏入京城半步。是。皇上，皇上，青州哥哥，香香知道错了，你原谅我吧。朕已经给过你很多次机会了。不，不会的，皇上。还不把人拖下去？我再也不敢了，皇上，我再也不敢了。江婉婉怎么样了？回皇上，江姑娘还未苏醒。你去太医院挑些上好的药材，送到江府，一定要确保江婉婉平安无事。太后啊，已经交代过奴才了，奴才知道。那就好。不过呢，有话快说。退婚的圣旨还要送去江府吗？哪个狗奴才说朕要退婚的？皇上，是您前天跟奴才说的。前天，朕。从未喜欢过江家嫡女，也不喜欢这种联姻，因此朕决定退婚。朕与皇后情比金坚，佳偶天成，为何要退婚啊？总之，这件事你就不要再提了。你拿着朕刚写好的圣旨，一并送去江府。哎，真是伴君如伴虎啊！朕的救命恩人与青梅竹马，竟然都是江婉婉。还真是奇事一出，婉婉。哎呦，婉婉，你终于醒了！来，我不是被火烧死了吗？啊，没事了，你放心吧。爹。啊那救我的人呢？他怎么样了？皇上叮嘱我，一定不能把救婉婉的事情说出来。这下可怎么办呢？婉婉，救你的人是苏玉，他已经离开了。苏玉，是吗？可是我怎么记得那个人好像是谁？哎，那时候你的意识一定是模糊了，记错了。有道理。总之，苏玉救了你，你应该去感激一下人家。爹。我知道了。听说皇上救火也受伤了，要不你到宫里去也看看皇上。这狗皇帝没事去冷宫干嘛？<咳>爹，你没事吧？你怎么对当今圣上如此不敬啊？他把我医馆的大夫都赶走了，还三番四次纵容楚香香害我，不是狗皇帝是什么？哎，宫里传来消息说皇上惩治了楚香香，是吗？嗯，那也只能说明这狗皇帝还算有点良心。哎呀，可是你……哎，老爹，反正现在太后都已经答应我退婚了，没事的。婉婉，哎呀，爹，我决定了，只要退婚圣旨到，我就离开京城，四处游历。圣旨到，奉天承运，皇帝诏曰：江府嫡女江婉婉。即日起，册封皇后，十掌奉印、啊，入主中宫，亲子。不可能，这绝对不可能！皇上为了您呐、啊，已经将官员送来的女子全部遣派出宫了。您现在是集万千宠爱于一身呐、啊。居然是真的，呃，是啊，这这这这为什么这不是退婚的圣旨啊？对啊，皇上不是答应我要退婚了吗？江姑娘言重了，您与陛下的婚约啊，乃是先皇所赐，怎么能说退就退了呢？可是太后
，太后她老人家已经命人将凤仪宫修缮好了，就等皇后娘娘您进宫了。稍后啊，皇上会派人送来赏赐，还请您一并笑纳。呃，哎，公公，哎、来这边请。哈哈哎呀，出尔反尔，切，狗皇帝，姑奶奶，我记住。怎么样，皇上放心，圣旨啊已经下了。难道开心吗？哎呦，奴才见皇后娘娘都开心坏了，还把圣旨抢过去，反复确认好几遍呢。那就好。呃，皇上您送的赏赐啊，估计这回已经送到了江府了。太好了，那朕现在就去见他。哎哎哎，皇上，估计您这会儿见不到皇后了。为什么？刚刚江府传来消息说。娘娘邀请苏玉、苏公子出门看花灯呢。什么？啊哈哈！小姐，皇上又送来东西了，库房都堆不下了，堆不下扔了不就好了吗？哎，我有事出去一趟，走了。哎、啊，小姐，小姐，你要去哪儿啊？小姐，小姐。哎。啊真漂亮啊！你看这个，好，好，哎，你，哎，来呀！这个是啊，本事啊！哎，皇上你看晚上人多，发生了意外，也在情理之中。是，什么意外？分明是人为。别被小叶我知道那个人是谁。不管怎样，还是谢谢你救了我。啊，救你
，你不知道吗？不是你把我救出来的吗？奇怪，我什么时候救了他？难道他说的是上个月遇到杀手那件事？呃，小事而已，我都已经忘了。而且我……呃、啊，你爹已经派马车来接你了，赶紧回去吧。好，那我先走了。嗯<笑>奇怪，总感觉今天晚上给我送花的那个人好像在哪里见过。嗯是你，是你。我听说你受伤了。不劳沈公子费心，我的病已经好了。婉婉，刚刚在桥上的那个人是我。我知道，毕竟这也不是你第一次骗我。不是的，婉婉。沈公子，请你自重。你是在怪我吗？我怪你什么？是怪你出尔反尔。还是背信弃义。我知道是我不对，我故意答应留在你身边，却在你帮了我之后不告而别。但离开你的这段时间，我已经看清楚了我自己的心意。如果你还愿意给我一次机会的话，我不愿意。婉婉，沈荆州，我江婉婉乃江府嫡女，身份何等尊贵，你几次三番的羞辱我，还背信弃义。我江万万是绝对不会原谅你的。不，而且我已经跟皇上有了婚约。那你爱他吗？有什么区别吗？你和他都是一样的，薄情寡义，自私自利。皇后娘娘，皇上派奴婢来接您进宫。爹。不要送了，你回去吧。婉婉，你要保重自己，记住，爹永远给你撑腰啊！爹，小姐，我舍不得你啊！你放心，等我进宫见了陛下，一定让他安排你跟我一起进宫。这段时间，也就劳烦你照顾好我爹。知道吗？好的，小姐。好，快走吧，走吧，小姐。也不知道这次进宫是福是祸。怎么回事？停车！停车！哎、这是哪？江婉婉，好久不见，好久不见。楚香香，怎么又是你？上次是你命大，一把火没给你烧死，这次我亲自出马，我看你还有没有这么好的运气。楚香香，我就不明白了，我跟你无冤无仇，你为什么老是要害我？无冤无仇，江婉婉，你是真傻还是装傻？从你抢走沈荆州的那一刻起，你跟我就是不死不休的敌人。我跟沈荆州已经分手了，再说了。我马上就要入宫，嫁给皇上。江婉婉啊，江婉婉，看来你是真的蠢的不轻，到现在都没有发现。你这话什么意思？算了，懒得跟你说。嗯嗯，杀！皇上
，大事不好了！慌慌张张出了什么事？楚香香派人伪装成宫女，将皇后娘娘接走了。岂有此理！你快去备马，朕要亲自去救皇后。呃，不行啊，皇上。上次您闯进火场救人，太后说了，再有下次就要了奴才的狗命啊！你要是不照办，哎、朕现在就要了你的命。啊、皇上，啊、受伤太重，动不了了。江婉婉，我可真羡慕你，什么都不需要做就得到沈荆州的心。而我，像一个可怜虫，被赶出了宫。今天，你必须死！啊啊啊！皇上，婉婉，还愣着干什么？把他们给我拿下！是，朕看谁敢！我之前都是镇北侯麾下的将士，如今怎能残杀无辜？对得起大燕，对得起朕吗？楚姑娘，这这怎么办？废物，连个不会武功的女人都对付不了。不会这么轻易放过你的，婉婉，这，陛下，这婉婉这是，她受了伤，快叫大夫来治治。那那您呢？朕没事，记住。不能让婉婉知道是朕救了她。陛下，你上次也是这么说，这其中缘由是什么？真情婉婉太多，一时之间难以还清。若是被他知道是朕救了他，恐怕他难以接受。皇上，你不留下来吗？总有在见面的时候皇上，皇上，您回来了。嗯，皇上，你们受伤吧？这没事。那皇后娘娘，那群人怎么样了？皇上，您放心，奴才啊，已经派了禁卫军将楚香香和那两名杀手通通拿下，现在正压在大牢里听候您发落呢。不必发落了，皇上。这几人谋害皇后，其罪当诛，三日后直接处死。朕这次。绝对不会在心慈手软，养虎为患。小姐，小姐，小姐，怎么回事？猪猪，楚香香，她派人杀我。小姐，小姐已经没事了，你放心，皇上已经将楚香香打进天牢了，择日就要问斩了。说起来，这次还幸亏沈公子出手相助。沈公子，你说的是沈荆州？是啊，小姐，你忘了？我可能当时一时模糊，一时记不太清。我只记得楚香香想要杀我。这个楚香香，几次三番的陷害皇后，就让她这么轻易的死，真是便宜她了。啊，猪猪，沈荆州在哪儿？他，他将您送回来就离开了，离开了。小姐，你都不知道，加上这次，沈公子已经是第二次救你了。第二次？嗯、不对啊，怎么会是第二次？之前哦，就是上次在皇宫，楚香香放火烧你的那次，就是沈公子出手救的。怎么可能？我爹当时不是说救我的是苏玉吗？可是苏公子那时候就没来江府啊！爹在说谎，可他为什么要骗我
。哎，小姐，你这身伤还没好呢，你这是要去哪儿？我一定要找沈静州问清楚到底是为什么。哎，小姐，你现在已经是皇后了。再跟别的男人拉拉扯扯，要是让皇上知道了，也该连累沈公子了。我这次你就当不知道，这后面还有机会见面的。哎。沈金卓，我们还有机会再见了。千婉婉，到最后还是你赢了。小姐。我趁侍卫送信偷来钥匙，这就救你出去。小姐，不要再和江婉婉对着干了，我们快逃吧！沦落到如今的地步，都是拜江婉婉所赐，你就让我这么算了？小姐，我实在不忍心看你一错再错，我已经回不了头了。小姐，我杀了江婉婉，不是不为人。这几个月以来，紫苏多卖了十斤，连人参也多卖了两斤。我来这里找位大夫。阿五，店里来人了，赶紧让陈大夫出来。阿五。怎么是你啊？沈金州，你怎么在这儿？刚好路过，顺便进来看看你。我听猪猪说，当时是你救的我，沈金州。既然你当时选择离开我，那为什么要救我？因为在我心中，一直都有你。于是那一刻心动，我开始心动。小姐，小姐，明天你就要进宫了，这银针，哎，你。你是阿五，这位是沈公子。当初我在宫里差点被暗杀，就是他救的我。啊，多谢沈公子救我家小姐。不用谢。沈公子，这里不是说话的地方，不如我们出去谈吧。好。真奇怪，这人怎么那么像几个月前把我们医馆大夫都赶出去的狗皇帝呢？<笑>要不要我把我的真实身份告诉他？我有话给你。那个，你先说吧。你先说吧。沈荆州，你刚刚也听到了，我明天就要进宫，嫁给皇上了。那你喜欢他吗？不喜欢。但是如果我不进宫的话。整个江家都无法保全。果然，他并不喜欢我。既然如此，我还应该告诉他我的身份。所以，沈荆州，我们以后还是不要再见面了。你确定吗？我确定，这就是我的决定。好，我尊重你。嗯，好无聊啊，猪猪。嗯，你说我都进宫大半个月了，连皇上的影子都没见到。嗯，也许是皇上忙呢。不仅如此，你没发现这么大的皇宫连个妃子都没有？你说这奇不奇怪？哎，小姐，你忘了皇上之前封你为后的时候，不是将大臣送来的女人都赶出去了吗？这么奇怪，一定有原因。猪猪，你说那狗皇帝是不是因为那个什么？那个什么呀？哎，你过来，嗯，太肾虚。哎，小姐，你胡说什么呢？哎，你说这皇宫连一个女人都没有，他还不来见我，不是因为肾虚是什么？啊，怪不得之前阿五说。那个皇帝啊，到处找人治病，原来是因为这样啊？不可能吧？哎呀，你想啊，他之前找那大夫，肾虚被大夫知道了，所以才把大夫都赶出京了，是吗
啊，一定是这样。总之，那狗皇帝啊，肯定是因为肾虚没治好，然后拿我当借口，把那些女人都赶走，不然也说不通啊。哎。啊。太无聊了，嗯，嗯，凭什么我要被关进大牢，而你却可以当皇后？见我，这次我让你去死！小姐，老爷，哎，还真是他，走去看看。江大人这次赈灾有功，一定能得到皇上的夸奖。女儿是皇后，自己又是国丈，江大人前途不可限量啊！二位大人，过誉了。爹，哟，哎，这这位是，婉、呃、婉。呃参见参见皇后娘娘，免礼免礼。那个，你们先下去吧，我有事跟我爹单独说。臣等告退。爹，好久不见啊！你都当了皇后了，这还整天在这嘻嘻哈哈的，这不是人家本来也不想当皇后吗？你，老爹，你是不知道在皇宫的时候有多奇怪，我都进宫大半个月了。皇上的影子都没见着，啊？嗯，这是有点奇怪啊。哎，爹，要不我们回家去？你胡说！你现在是陛下的人了，你这哪能说走就走啊？哎，知道了，知道了。爹，要不你带我去见皇上吧？哎呀，这……爹。哎呀，爹，你就答应我吧！哎呀，爹爹爹爹爹，哎呀，你就答应我吧！哎、啊，好，爹就依着你。谢谢爹，就知道爹对我最好了。<笑>走。告诉你们上属，这点小事都做不好，趁早告老还乡。沈荆州，你怎么在这儿？你，你是来找我的吗？婉婉，这是皇上。我，沈荆州，你是皇上啊？参见母后。好孩子。快起来！怎么，驸马没跟你一起来吗？没啊，他在府中料理家事呢。<笑>你这个孩子，怎么什么事儿都让驸马去干呢？我知道啊，怎么今天有空过来了？嗯，和说今天进宫是想求皇兄办点事情，可小夏子跟我说他有贵客，不便打扰。是啊。你与驸马都已经成婚一个多月了，也是应该回来拜见一下皇帝了。正好你皇嫂也在那儿呢。皇嫂，就是给皇兄解读的那个江家嫡女吗？嗯，这次若非皇后啊，皇帝的毒也没有那么快能解。那我可要见见他了。你要先告退了。哎，你慢一点儿。这孩子，沈荆州，你是皇上啊？啊。是，不是啊？你，你如果是皇上的话，你干嘛不早点告诉我？朕也想说，可你之前一口一个狗皇帝的叫，朕无从开口。不是，那你也不能骗我吧？朕错了，朕给你赔不是。嗯、原来沈荆州把后宫那些女人赶走，真的是因为我。刚才竟然还觉得他是肾虚。什么？婉婉当初带回家的小白脸居然是皇上，他凭什么吃我们的饭菜啊？你去告诉厨房，除了皇上以外，谁都不配吃我们江府的三菜一汤。<笑>
，那这些饭菜，那就喂狗。完了完了，要是被皇上知道我曾经说过那样的话，估计九族都保不住了。江大人，啊，臣在，你先回去吧，回头朕再约你。呃呃，微臣告退。啊、沈君中，皇上，你挺忙的吗？有点儿，要不你先回去，晚点儿朕回去找你。啊，好，那我先走了。嗯，<笑>小小子，送皇后回宫。是。皇兄皇兄。皇兄又怎么了？啊，奇怪，刚才明明听说皇嫂在这里啊，人哪去了？皇嫂刚走。哦，这样啊。哎，皇兄，臣妹有一件事情要求你，我要抓住当初大闹我婚礼的人。你忘了，当初你也在公主府啊，我还把雪蚕绮罗交给你了。是有这事儿，怎么了？当初。陈妹正在跟驸马拜堂，一个女人她突然闯进来，然后说跟驸马有私情，把婚礼现场弄得一团糟。还有这事儿？嗯，虽然事后已经查明了是一场误会，但是他毁了我最重要的时刻。皇兄，你千万不能放过他。你听皇冠也在，这件事儿不会和他有关吧？这件事儿，朕会给你一个交代。谢谢皇兄。那没事儿，你先出去吧。好啊，那我就先去找皇嫂了。臣妹告退。真没想到，原来沈公子就是皇上。我也没想到，他居然真的是皇上。这样可太好了，小姐，你和皇上也可谓是苦尽甘来了。<笑>皇嫂在哪儿呢？<笑>公主，你看，皇后娘娘在那儿。啊，真是皇嫂，小姐。<笑>不对，楚萧萧，皇嫂当心！皇嫂当心！皇嫂，江王子，啊，去死吧！江王子，啊，去死吧！来人，把他给我带下去！放开我，放开我！江文文，你夺走了本该属于我的一切，你不得好死！谢谢你啊，没事，皇。你你你你你不不不不不，你就是那个……不不是我，不是我。哎呦哎呦，皇上啊，啊大事不好了！又怎么了？楚香香从大牢里逃出来，她又去刺杀皇后了。什么？文婉，文婉，你没事吧？我我没事，只不过，皇兄，我有事儿。你有什么事儿？当初娜娜我婚礼的，就是她、啊。当初。他说跟驸马有私情，然后大闹我婚礼完，他就走了，是吗？啊，我，你当时不是也去过公主府吗？我还以为驸马是你呢。什么？谁让你一声不吭就走的？我还以为，朕是去拿药，也不跟我说。那是谁把朕的眼睛治坏了？啊，你意思是怪我了？朕没。哎，等等等等等等。你的意思是，你以为当初跟我拜堂的，是我皇兄？啊、哦，对不起啊，没事没事，都是误会。难怪刚才在御书房，皇兄听我说要捉拿犯人时，他就那么犹豫。原来是早知道是江家，想包庇。总之是行情过去了，现在只要你没事就好。没事儿，不是，我都快被楚香香暗杀不知多少回了。要不是我命大，我死在这几千次了。这件事朕会处理。不是，沈敬中，我就想不明白了
，那楚香香为非作歹，你为什么老是纵容她？这，黄嫂，我知道。嗯，你知道为什么？打死他！呸！小贱人，居然敢去玉山房偷吃的，活该被皇上厌弃。没错，我看皇上早就忘了有这么个儿子，我们把他打死了都没事儿。<笑>爹，那个人是谁啊？是一位皇子。他们为什么欺负他呀？因为他的母妃啊，不受宠，所以这些人才敢欺负他。我们去帮帮他吧。我们还得去太后那儿，再不去，太后该等急了。哦。哦，好冷，好冷。你饿不饿？我给你带了饭。嗯，你是皇子吗？既然你是皇子。你一定要比别人更强大，这样别人才不敢欺负你。嗯，好啦，我要回去了。等下次我和我爹再进宫，再来看你。哎，镇北侯跟他的女儿楚香香好像回京了。啊。这几天皇上忙着接待镇北侯，都没空进后宫了。原来他叫楚香香。哦，原来你就是当年那个小男孩啊！是啊，我和皇兄是异母同胞的兄妹。以前母妃不受宠，我们俩总是被欺负。原来是这样。皇兄怕我饿肚子，就经常去御膳房偷吃的，还经常被抓住，所以。你是把我误认成楚香香，所以，如果不是因为这件事，朕绝对不会对他一忍再忍。不过这次，朕不会再给他活下去的机会了。嗨，早说嘛！我还以为，以为什么？我，还以为你喜欢楚香香。喂，说什么呢你？从今天开始，朕不会再让你受到丝毫伤害了。沈京中。好了好了，别在外面了，我们回去吧。虽说啊，有着文武过关、千骑百兵，但是他也挡不住这贼人惦记啊。说时迟，那时快，镇北侯之女楚香香挟持了皇后娘娘。走到了悬崖边上，对着当今圣上大喝一声：“哎呦，怎么着？”沈荆州，今日我与江婉婉之间，你必须选择一个人，你选谁？你选谁？嗯，诸位猜猜，皇上是怎么选的？哎，你快说，你快说呀！就是快说呀，到底选的谁呀？你们想想，这沈荆州是何人？那可是当今圣上。于是皇上当即做了决定，对着楚香香说道：“朕的心里只有江婉婉一个人。今日你若敢杀他，我便要你与这天下人同他陪葬。”好好好，好，皇上真是有情有义啊！对对对，这楚香香真是太坏了。你说这些也太扯了吧！江婉婉跟沈荆州那会儿才认识三天，你就说沈荆州为了江婉婉要死要活的，这怎么可能啊？何人呢？说啥呢？在这胡言乱语。是我。小姑娘，你无凭无据，就是啊，为何质疑老夫啊？谁说我没有证据？因为我就是。先生见谅，那次顽劣打扰诸位雅兴了。<笑>我
。哎，这这这走吧走吧走。就是。哎，来，咱们接着说啊。啊，你干什么？你刚干嘛拽着我嘛？文文，百姓有百姓的娱乐方式，在他们的故事里，事情的真假对错已经不重要了。你要是再质疑，只会引发更多人的不满。那也不能胡说八道呀、啊。他们也没胡说八道呀。啊，在他们的故事里，我对你的心意是真的。月光激情唱，闻声看斜阳。有话说。我把思念交给丛中蝉儿，不停唱。落花若有意，怎奈无花枝头续着香。<笑>难道要带人两鬓上门？